بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت دوستکای عزیز خوب امیدوارم که از ساعت کامل برخوردار باشین و همچنان روزای خوب و خوش را سپری کنین از بهترین اوقات زندگیتان و از بیشترین و خوشترین لحظاتتان امی لحظات باشه و همچنان از اوقاتتان بسیار خوب و مفید استفاده کنین به خاطر هیچ وقت زمانی که میره دوباره بر نمیگرده خب به ادامه درسه گذشته که مضمون دری سنف سیومه ما و شما یک جا با هم دیگه خواندیم موضوعات زیاد و بیشتر را یاد گرفتیم به ادامه از درس ها امروز هم بازم درس را که می خوانیم با هم دیگه یک جای درس اولا باید یک یادآوری داشته باشیم که درس گذشته ما چی بود شاگردان؟ آفرین درس گذشته ای که ما شما یک جا با هم دیگه خوانده بودیم در مورد اندرس ها بود. در مورد اندرس ها موضوعات زیاد را خواندیم یاد گرفتیم فهمیدیم که اندرس ها به چی گفته میشه اندرس ها رو باید اسکی بشنویم چی چیزا رو یاد بگیریم و او رو چطور میتونیم این انتقال بدیم تمام این موضوعات موضوعات بود که ما خواندیم و یاد گرفتیم به ادامه از درس ها امروز درس را که میخوانیم درس میل است ما مطمئن هستم که کلگیتان میله رفتن از زیاد زیاد خوش دارین و همچنان با طریقه یا شیوهایش آشنایان دارین مگم به خاطر از که معلومات بیشتر حاصل کنیم و بفهمیم که میله به چی گفته میشه و همچنان ما چطور میدانیم که به میله رفتن آمادگی بگیریم یا چی آمادگی ها میتونیم بگیریم چطور میتونیم کار کنیم اینا تمام چیزایی هستند که امروز ای را خاط با میدیم و همچنان در درس های آینده انشالله یک قسمت امروز میخوانیم و یک قسمت در درس های آینده تا ای که ما با شیوی درست میله رفتن و همچنان آمادگی درستش و نوعش که چند نوع است آشنایی حاصل خاط کردیم صفحه 29 کتاب تا نواز کنین درس 15 هم است کلا گیتان کتاب هایتان پیشتان باشد درس میله در کتاب دری سنف سیوام درس میله را کلا گیتان باز کنین پیشتان میخوانیم با هم دیگه یک جا اول پیش از که درس بخوانیم من از شما یک سوال دارم ببینین یک سوال در کتاب از شما کتاب گفته به نظرتان میله چیست؟ یعنی انی آدم که از می خانه بر آمد اونو مورد دیگه میله میگن؟ آفرین کسایی که می فهمن خب بسیار خوب کسایی که نمی فهمن پس گوش کنین شاگردای خوبه میله به نوع از بیرون برآمدن گفته میشه که آدم بره در جای خارج از خانه یک محیط باز یک محیط زیسته که باز مقبول سرسد باشه و میله انجام بده که انواع زیاد داره که انشالله ما یک کدا میشه خاط خوند خاط خوندیم و درباره تصویری که اینجا در سر تخته ما بر شما نصب کردیم انشالله صحبت خود داشتیم و درباره زی خود گفتیم کی چه قسم یک میله است خب بسم الله الرحمن الرحیم پیش از یک از روی کتاب بر شما یک بار بخوانم اول روی همی چارت که بر شما نوشته کردیم درس از روی زی برتان می خوانم باز هم انشالله یک تکرار از روی کتاب خود داشتیم تا ای که شما خوبتر یاد بگیرین بسم الله الرحمن الرحیم میله میله در کشور ما از زمانهای بسیار قدیم به این طرف رواج دارد و مردم جهت تفری و ساعتیری میله می کنند و علاقه دارند که در میله ها هر چیزی که به نظرشان خوب می آید خوب بیاید آن را انجام بدهند میله ها در وطن ما به دو نوع است یکی میله های عمومی مانند میل نوروز و دیگر میله های شخصی کی که میله های عمومی کدام میله هاست و همچنان میله های شخصی به چه قسم میله ها گفته میشه این این باز بالای صحبت خواد داشتیم آلا یک بار دیگه من درس از روی خط کتاب با شما تکرار میکنم کلاگیتان که دبکایتان در پیشتان باشه دستایتان سر خط بگیرین تا ای که خط کتابم بایش آشنایی حاصل کنین برتان میخوانم باز باز از انشالله زیاده سر صحبت خود داشتیم و کلمات جملاتی که شما نفهمیدین او را برتان توضیح و تشریح خود دادان تفلک های دوزاشتنی و خوب 
حصفه بیست نوم کتابتان درس میله گفته میله در کشور ما از زمانه های بسیار قدیم به این طرف رواج دارد و مردم جهت تفریح و ساتیری میله میکنند و علاقه دارند که در میله ها هر چیزی که به نظرشان خوب بیاید آن را انجام بدهند میله ها در وطن ما بدونه است یکی میله های عمومی مانند میله نوروز و دیگر میله های شخصی میله های شخصی مثلا ای که انواع میله های شخصی چی خود بود ای را باز انشالله بالای صحبت خواست کردیم یک از اینو ما میله هایی را که خود ما میریم به روزای جمعه به بعضی از باغ ها یا جای سرسد اونو ما میله های شخصی بوده میتانه خب بسیار در سرا که از روی چارت به شما خواندم آنو میهیم یک کمه که بالای از این یک کم توضیح و تشریح میکنیم که ببینیم ای چی گفته بر ما میله گفتم میله در کشور ما از زمانه های بسیار قدیم به این طرف رواج داره یعنی ای تو نیست که ما در زندگی ما ما و شما در این سال که رسیدیم نو با میله آشنایی حاصل کرده باشیم پدر کلان ها، پدرهای ما پدر کلان های ما پدر پدر کلان های ما با این سیستم زندگی حتما آشنایی داشتن و دیدن که این چه قسم یعنی میله ها به چی گفته میشن و این مراوج بوده در کشور ما یعنی یک چیز نو نیست قدیمی است گذشته داشته ببینین دیگه چی گفته و مردم جهت تفریح و ساعتیری میله میکنن یعنی هدف از میله کردن چی است؟ هدف از میله کردن ای است که ما بریم خاطر از اینکه ذهن ما باز شوه یا چه قصد برکان بگویم خستگی ما رفت شوه یک زن از اینکه ما کار میکنیم درس میخوانیم فعالیت انجام میدیم با یک کم سرگرمی هم ضرورت داریم خاطر از اینکه به کجا میرن؟ به میله ها میرن و علاقه دارن که در میله ها هر چیزی که به نظرشان خوب بیاید آن را انجام بدهند ما در میله ها چه کارا را انجام میدیم؟ دقیقا ما در میله ها اکثرا کارا یا فعالیت هایی را انجام میدیم که به نظر ما خوب بیاید مثلا چی؟ مثلا وقتی که ما در میله میریم میریم در درخت ها بالا میشیم باز میوایشان را میکنیم به نظر تان کار خوب است؟ چرا من ایره یاداوری کدام؟ بخاطر از که شما متوجه شوید این شاگردا در میله زمانی که ما میریم باید کارهای را انجام بدیم گوب پسندیده باشه چه قسم؟ مثلا میریم در یک جایی میشینیم باعث آزار و عذیت کسایی که در چهار طرف ما هستن نمیشیم محیط زیست از بین نمیبریم گلا را نمیکنیم درخت ها را شاخچایشان از بین نمیبریم برگار خراشیده نمی کنیم در محیط زیست کسافات پراگنده نمی سازیم کارایی نمی کنیم که برما مثلا در یک جایی میریم ساتیری می کنیم با توب با وسایل بوزی دیگه مگر با آرامی که باعث مزاحمت به دیگر نشه و این رو میبینین در کتابتان گفته در میله کسایی که میرن هر چیزی که به نظرشان خوب بیاید آن را انجام میدن یعنی کارایی را که به نظرشان بد باشه او کارا را انجام نمیتن موضوع بدی که گفته میله ها در وطن ما به دو نو است یکی میله های عمومی مانند میله نوروز ما مطمئن هستم کلاگیتان وقت گفتم که میله نوروز کلاگیتان دیگه به یاد آوردین که ما چه قسم یک میله هدف ما از میله نوروز چی است بله میله نوروز همه ساله در کشور عزیز ما افغانستان همه ساله ما میله نوروز جشن میگیریم و میله که بعضی کسا برش نوروز و بعضی کسا برش سال نو میگه یعنی هدف از یک میله گرفتن است که بیشتر هم ببینین این تصویر که ما در اینجا به شما نصب کردیم تخته مطمئن هستم که کل گیتان باید آوردین دیگه که چرا این تصویر اینجا نصب شده خاطر ازی که بزرگترین میله سال نو یا نوروز که در کشور ما جشن گرفته میشه در شهر مزار شریف در روزی مبارک است 
که اکثرا اکثریت مردم کشور ما از چهار طرف کشور عزیز ما به ولایت بلخ شهر مزار شریف میرن و اونجا میلی نوروز با هم دیگه چی میکنن جشن میگیرن و م... یعنی این ما به خاطر به شما یادآوری کردم به خاطر که اینجا ما در درس خوندیم که یک از میله های عمومی که ما جشن میگیریم میلی نوروز است این بالای یک خانواده یک بخش از مردم یا یک خان... قوم یا ق... یک قبیله نیست این بالای کل مردم است عمومی را چی میگیرن؟ جشن میگیرن که به خاطر از این برش میله عمومی هم گفته میشه مگم بعد از یک نوع دیگه از میله ها چی است؟ میله های خصوصی است که ما گفتیم یا شخصی میله های هستن که مردم به شکل خصوصی شخصی اینا رو میله میگیرن مثلا بس از کسا رو دیده باشین چند خانواده با هم دیگه یک جای میشن میرن به یک باخ این یا میله انجام میتن یا میله می داشته باشن من میله های شخصی است که مثلا زیاد تعداد زیاد از مردم شاید اون میله ها را انجام نتن این فرق بین میله های عمومی با میله های شخصی اینه می هستن میله های عمومی به میله های گفته می که کل مردم جشن می گیرن همانند این تصویر که برطان نشان دادم مگم میله های شخصی به میله های گفته می شد که ما او را شخصا یا یک تعداد از خانواده او را جشن میگیرند مثلا یک مثال از او میله سمنک است که در خانواده یا در کشور عزیز ما این زیاد رواج داره میله سمنک میگیرند یا یعنی تعداد از خانواده با هم دیگه یک جای میشن یک میله میگیرند که مختص به یک خانواده می باشه یعنی یک تعداد از افراد مگم کل مردم میره جشن نمیگیرن از او خاطر ما ایره میله های شخصی گفته میتانیم ای بود درس میله که امروز خانم یک قسمت چه البته درس های آینده انشالله بیشتر و بهتر زیادتر خود خانیم در مورد میله و ای که شما کدام کلمات نو را آشنا شدین کدام چیزها را نو یاد گرفتین کل از اینا را در کتاب چایتان حتما یاداشت بکنین کار خانگی که امروز برطانیتان نظر به کار خانگی های دیگیتان متفاوت است حتما به شما سوال خلق شده استاد چه رقم کار خانگی میتین که ما تا رو انجام ندادیم؟ آفرین من در این قسمت بر شما یک کارخانگی جداگانه یا یک کارخانگی نو میتم کارخانگی تانم ای است که شما یک قصه یا یک دوستان از یک باره که میله قبلا رفته باشه اینه در کتاب چایتان نوشته میکنین به شکل یک صفحه کلگیش قصه میکنین که کجا رفتین با کی رفتین چه قصه میله انجام دادین کلگی زی موضوعات ذکر میکنین در یک صفحه کتابتان و همچنان تا اینکه شما بفهمین که میله به چی گفتم میشه این بود درس امروزی دان امیدوار هستم که کلگی تان یاد گرفته باشین تا اینکه در درس های بعدی بازم ان شاءالله ما در حضور شما حاضر میشم و در سال با هم دیگه یک جای پیش میبریم کلگی تان به خداوند یکتا میسپارم کلگی تان زیاد دوست دارم خدا